டெல்லி ரொட்டீனு டெல்லி வழக்கமான கட்சி சம்பந்தமான பொது பொதுச் செயலாளர் மற்றும் ஏசிசி அலுவலகத்தில் ரொட்டீன் சந்திப்பு அவ்வளோதான் இப்போ அப்போதைக்கு அப்போது மாற்றுக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு விட போவோம் இப்போ ஒரு மாதம் போகல இப்போ போகிறோம் ஒன்று அதில் ஒன்றும் பர்டிகுலராக ஒன்று பர்டிகுலராக இந்த விஷயம்னு ஒன்று இல்லை பொதுவான விஷயங்கள் தமிழ்நாடு விஷயங்கள் குறித்து பேசுவேன் அவ்வளோதான் ஸோ காவிரி விஜயதண்டி ஏற்கனவே சொல்லிட்டு நான் முடிஞ்சு போச்சு அதே முடிஞ்சு போன பிரச்சனை அப்படின்னு ஏற்கனவே அனுப்பியிருக்கோம் டெல்லியில் இருக்குது பிரச்சனையில் இருக்குது இந்த மாதிரி மேற்கொண்டு எதுவும் பேச வேணான்னு சொல்லி கான்ட்ரவர்ஷியலாக ஒன்றும் பேசுறது இல்லை இப்போ பிரச்சனை இல்லை அதான் தமிழக அரசின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து கட்சி தலைவர் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்கும் அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர்களோடு தமிழகத்தில் இருக்கிற விவசாய சங்கங்களுடைய தலைவர்களையும் ஏன்னா அவங்க தொடர்ந்து காவிரி நதிநீர் பிரச்சனைக்காக பல்வேறு போராட்டங்களை ஆண்டு கணக்கில் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடத்தி மக்களோடு இருந்து போராடி வரக்கூடியவர்கள் விவசாய சங்கத்தினுடைய தலைவர்கள் ஆக எல்லா விவசாய சங்கத்தினுடைய தலைவர்களையும் அழைத்து அவர்களுடைய கருத்தையும் அரசாங்கம் கேட்க வேண்டும் அவர்களுக்கும் அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காங்கிரஸ் கட்சி இந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்கும் தன்னுடைய கருத்தை அங்கே காங்கிரஸ் சார்பில் வலியுறுத்துவோம் பெண்கள் குழந்தைகள் அதே மாதிரி வீதிகளில் நடந்து போகக்கூடிய தாய்மார்கள் செயின் அறுப்பு போன்ற விஷயங்கள் வீட்டை பூட்டிட்டு வெளியூர் போனாங்கன்னா பூட்டை உடைத்து வீட்டுக்குள்ளே போய் திருட்டு இது மாதிரி கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு பாலியல் கொடுமைகள் இப்படி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது சட்டம் ஒழுங்கு தமிழகத்தில் சரியில்லை தமிழக அரசு நீதிமன்றங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல தீர்ப்புகள் தொடர்ந்து இந்த குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனையை தொடர்ந்து கொடுத்தாலும் கூட சட்டம் ஒழுங்கை பேணி காக்க வேண்டிய காவல்துறை முழுவீச்சில் செயல்பட வேண்டும் அரசு சட்டம் ஒழுங்கை பேணுவதில் மெத்தனமாக இருக்காமல் விரைந்து செயல்பட வேண்டும் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் போன்ற மத்திய அமைச்சர்கள் தமிழ்நாடு தீவிரவாதிகளுடைய களமாக பயிற்சி முகாமாக இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அது அமைச்சர்கள் மறுத்தார்கள் மீண்டும் அதை அவர் சொன்னது சரிதான் என்று வலியுறுத்தியிருக்கிறார் எனவே சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதிலே மாநில அரசுக்கு மட்டுமல்ல மத்திய அரசுக்கும் பங்கு இருக்கிறது எனவே மத்திய அரசின் சார்பில் அமைச்சரே இங்கே தீவிரவாதம் பயிற்சி முகாமெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்ன காரணத்தினால மத்திய அரசு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு புலனாய்வு துறைகள் மூலமாக எங்கெல்லாம் கண்டறிஞ்சிருக்கிறார்கள் எந்தெந்த தீவிரவாத அமைப்புகள் இங்கே பயிற்சி முகாம் நடத்துகிறார்கள் அவர்கள் யாரெல்லாம் அவர்களை கைது செய்யவோ தடுக்கவோ மத்திய அரசு எடுத்திருக்க நடவடிக்கை என்ன என்பதையும் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் விளக்க வேண்டும் அதே மாதிரி மாநில அரசும் மத்திய அரசிடத்தில் இருந்து இந்த தகவல்களை பெற்று தீவிரவாத நடமாட்டத்தை ஒடுக்குவதற்கு போர்க்கால அடிப்படையிலே செயல்பட வேண்டும் திரு மரியாதை நிமித்தமாக திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் கலைஞரை பார்த்துருக்காரு அண்ணன் நல்ல கண்ணு அண்ணன் கலைஞர் அண்ணன் நல்ல கண்ணு போன்ற மூத்த தலைவர்களை எல்லாம் பார்த்துருக்கிறாரு விஜயகாந்த் அவர்களை பார்த்துருக்காரு நண்பர் ரஜினிகாந்த் அவர்களை பார்த்துருக்காரு இந்த மாதிரி பலரையும் மரியாதை நிமித்தமாக பார்த்துருக்கிறார் அது வரவேற்புக்குரியது தான் அவர் நாளைக்கு அவருடைய சுற்றுப்பயணத்தை ராமநாதபுரத்தில் தொடங்கி மதுரை வரைக்கும் நாளை இந்த பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுவதாக இருக்கிறது 
திரு கமலஹாசன் அவர்களுடைய முயற்சி அவருடைய அரசியல் நுழைவு அல்லது அரசியலில் அவர் ஈடுபடுவது வரவேற்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேணாலும் கட்சி தொடங்கலாம் அதுவும் இவங்கெல்லாம் பிரபல்யமானவர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களோ கமலஹாசன் அவர்களோ மக்களிடத்தில் பிரபல்யமானவர்கள் அவர்கள் கட்சி தொடங்கக்கூடிய உரிமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது தொடங்கட்டும் மக்களிடத்தில் கருத்துக்களை சொல்லட்டும் கொள்கைகளை சொல்லட்டும் தீர்மானிக்க வேண்டியவர்கள் மக்கள் ஆரம்பிக்கிற ஏற்கனவே அறிவித்து விட்டு கமலஹாசன் அவர்கள் பயணத்தை தொடங்கிவிட்டார் அரசியல் பயணத்தை அவருக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பிலே என் சார்பிலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதுபோல் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களும் விரைவிலே தொடங்குவதாக அவர் பாத வேற என் பாத வேற அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்னதிலிருந்து கமலஹாசன் அவர்கள் பார்த்த பிறகு ரஜ ரஜினி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்து சினிமாவிலையும் ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனி பாணி அதனால் அரசியலையும் ரெண்டு பேரும் தனித்தனி பாணின்னு சொன்னதிலிருந்து அவரும் கண்டிப்பாக கட்சி தொடங்குவார் என்பது தெரிகிறது அவருக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அவரவர்கள் அவர்களுக்கு தோன்றிய தோன்றுகிற எப்ப முடிவு செய்து டைரக்டா கள்ளத்துல இறங்கலாம் நினைக்கிறாங்களோ அப்பப்ப இறங்குறாங்க இதுல வந்து பின்னடைவு முன்னடைவு எல்லாம் சொல்ல முடியாது அவரவர்கள் சௌரியத்தை பொறுத்து அவங்களுடைய முடிவை எடுத்து அவர்கள் இறங்குகிறார்கள் முன்ன பின்ன அதில் எல்லாம் வந்து அதனால் யாருக்கு முன்னேற்றம் யாருக்கு பின்னேற்றம்லாம் சொல்ல முடியாது நீதிமன்றம் பல முறை உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த சொல்லி பல உத்தரவுகளை கடந்த காலத்தில் பிறப்பித்திருக்கிறது அதிமுக உடைந்திருக்கிற காரணத்தினாலே ஏற்கனவே முப்பது எம்எல்ஏக்களுடைய தலையெழுத்து நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே அமைச்சர்களுக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும் பழனிசாமி அவர்களுக்குமே கருத்து வேறுபாடு இருப்பதை போல தோன்றுகிறது ஏன்னா அவரே வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருந்தோம் திரு கட்டப்பந்தாய பஞ்சாயத்து வந்து திரு மோடி அவர்கள் தான் முதல்ல சொன்னேன் பண்ணி தான் அந்த இணைப்பெல்லாம் பண்ணார்னு சொன்னோம் இப்போ அதை பன்னீர்செல்வம் அவர்களே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் ஆமாம் அவர் தான் மோடி தான் என்னை இணைய சொன்னார் மோடி அவர்கள் தான் என்னை வந்து துணை முதலமைச்சர் பதவி ஏற்க சொன்னார் என்றெல்லாம் பிரதமரே தலையிட்டு தான் இந்த இணைப்பு பதவி மாற்றங்கள் இதெல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொன்னதிலிருந்து பிஜேபியும் பிஜேபி மத்திய அரசு பிரதமர் மோடி அவர்களும் தான் இன்றைக்கு அதிமுகவை இந்த ஆட்சியை மறைமுகமாக ரிமோட் கண்ட்ரோலில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிகிறது வரட்டும் பிரதமர் எந்த மாநிலத்துக்கு வேணாலும் போகலாம் நிலம் இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு பிரதமர் வரக்கூடாது சொல்ல முடியும் வரட்டும் பிரதமர் வரட்டும் அதனால என்ன இருக்கு அவர் பிரதமர் ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிற வரைக்கும் அது அரசாங்கம் தான் அரசாங்க திட்டத்தை பிரதமர் துவங்கி வைக்கிறதுல தப்பு இல்லை மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது அறிவிச்சுட்டு போட்டோம் ஒரு எண்பது தொண்ணூறாயிரம் கோடி பாக்கி தமிழ்நாட்டுக்கு வர வேண்டி இருக்கு அதில் ஒரு பத்தொம்பதாயிரம் கோடி அறிவிச்சுட்டு போகட்டும் ஏதாவது இளைஞர்கள் ஒரு கோடி பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க அதுக்கு ஏதாவது நாலு பெரிய தொழிற்சாலைகளை ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடியில் அறிவிச்சுட்டு போகட்டும் இப்படி ஏதாவது மோடி வந்துட்டு போகிறது மக்களுக்கு பயனளிக்கிற விதத்தில் அவர் பல திட்டங்களோடு வருவார் என்று நான் எதிர்பார்க்குறேன் வந்து அறிவிச்சுட்டு போகட்டும் திரு சீதாராம் யெச்சூரி அவர்கள் சொல்லியிருப்பது வரவேற்புக்குரியது சரிதான் அவர் சொன்னது ஏன்னா பல்வேறு பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிகளை வங்கிகளிலே எடுத்துக்கொண்டு வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் பண்ணி செட்டில் ஆகி வெளிநாட்டில் சௌரியமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க மோடி அவர்கள் கலந்து கொண்ட வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் கூட்டத்திலையும் இந்த இந்த மோடி கலந்துருக்கார் அந்த மோடி கலந்துக்கிட்டது இல்லை ஆக இந்த குற்றணி குற்றப்பிரணி உள்ளவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடியை கொள்ளையடித்தவர்களுக்கு அவர்கள் மீது நடவடிக்கை சரியான நேரத்தில் எடுக்காமல் அவர்களை வெளிநாடுகளுக்கு தப்ப விட்டு இந்த அரசு உடந்தையாக இருக்கிறது பிஜேபி அரசு என்பது தான் குற்றச்சாட்டு அவர்கள் மேலே உயர்மட்ட அளவில் இது போன்ற பெரிய நிறுவனங்களில் என்னென்ன பாக்கி இருக்குங்கிறத விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்